প্রথম যেটা করব সেটা হলো কপি পেস্ট আমরা এই কপি এখানে আমরা সাইক্লোনের একটা ছবি ওখানে যে আমরা ব্লেন্ড করব কপি করে পেস্ট করে তারপর ব্লেন্ড করব তো কপির জন্য এখানে যেহেতু একটা কপির কাপটা হচ্ছে ভিতরটা হচ্ছে রাউন্ড সো লেটস ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমরা এখানে রাউন্ড টাইপের সিলেক্ট করব এখানে আসি এটা ধরলাম সরি আমরা এই যখন যদি আমি মনে করো একটু বেশি সিলেক্ট হয়ে যায় তখন আমি জাস্ট কিবোর্ড দিয়ে কিবোর্ড দিয়ে আমি ডান বাম করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে সো ডোন্ট ওয়ারি যদি তুমি মনে করো এরকমভাবে সিলেক্ট করে নিছো হ্যাঁ বা এরকমভাবে নিছো তুমি মনে করো ও না 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 আমি তো এখানে নিব ইউ ক্যান ডু টু থিংস ইদার তুমি আবার শুরু করতে পারো নিয়ে অথবা তুমি জাস্ট যতটুকু হয়েছে এটা নামার পরে জাস্ট কিবোর্ড দিয়ে কিবোর্ডের বাটনগুলো দিয়ে ডান বাম ডান বাম করে জাস্ট এরকম করে নিয়ে নিলাম অল রাইট সো হয়ে গেল এখন জাস্ট কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি ও আরেকটা জিনিস মনে রাখবো যখন তুমি কপি করতেছো মেক শোর আমি এই ইমেজ থেকে কপি করতেছি রাইট সো মনে থাকতে হবে মাথায় যে জানো এটা জানো ইমেজের উপরে জানো তোমার লেয়ারটা সিলেক্টেড থাকে তুমি এখন যদি একটা খালি লেয়ারের উপর সিলেক্ট করো তাহলে ওই খালি লেয়ার থেকেও কিছু কপি করতে পারবে না রাইট ইটস ভেরি সিম্পল মানে ডাজেন মেক এনি সেন্স যে তুমি একটা খালি লেয়ার লাইক একটা ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার এই এটা একটা ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার এখান এইটা সিলেক্ট করে যদি তুমি এখন কপি করি ও এখান থেকে কিছুই নিতে পারবে না সো মেক শিওর যে তুমি এই এটা সিলেক্ট অবস্থায় এটা করতেছো কন্ট্রোল সি এখানে চলে আসি কফি কাপ কন্ট্রোল ভি ইটস অলরেডি হিউজ এখন অ্যাজ আই সেট লাস্ট টাইম আমরা যদি কোনো কিছু ট্রান্সফর্ম করতে চাই আমরা আজকে শর্টকাটে চলে যাব কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি দিয়ে ছোট করি ছোট করলাম আমরা ভিতরে যেরকম ইতা আছে আমি আরেকটু জুম করি তাহলে সুবিধা হবে আমরা যেন দেখতে এখানে রাখলাম এখানে রাখলাম রাইট ওকে এখন এন্টার দিব সো ইট কাইন্ড অফ গিভস লাইক অল রাইট মুভ এখন দ্য অপশান দিটাই আমাকে এখন এটা এমন রকম করতে হবে যেটা রিয়েলিস্টিক মনে হয় সো আমি সেদিনও বলছিলাম তোমার যে ব্লেন্ডিং অপশান সো ব্লেন্ডিং অপশান নিয়ে এখন আরও একটু বিস্তারিত তুমি জানতে পারবা দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কুলেস্ট ফিচার অফ ফটোশপ সো হোয়াট ইট ডাজ ইজ অ্যাকচুয়ালি ইটস ব্লেন্ডস টু পিকচারস এটা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করছিলাম সেদিন তো এখন আমি এখানে এই সিলেটার ধরি এই যে লেয়ার ওয়ান এখানে দেখো এরপর দেখো উপরে এখানে একটা বক্সের মতো আছে সো এখানে ভ্যারাইটিস কিছু অপশান আছে আমি একটু এটা উপরে নেই সুবিধা হবে দেখতে সরি এই যে এটা নর্মাল ওকে এটা আমি ক্লিক করি এখানে দেখো অনেক অপশান উইচ ব্লেন্ডস এভরিথিং দেখো এক একটা এক এক রকম অপশান উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট উইচ ওয়ান ইজ রাইট এটা কোনোটা ডেফিনেশন নেই সত্যি বলতে যখন তুমি কাজ করতে করতে শিখে যাবা যে কোনটা আসলে ইউজ করা লাগে যেরকম আমি ওভারলে অ্যান্ড তারপর লাইট অ্যান্ড এটা এগুলো বেশি ইউজ করি স্ক্রিন লাইট অ্যান্ড মাল্টিপ্লাই ডার্ক অ্যান্ড সো হোয়াট ইট ডাজ ইজ ব্ল্যান্ড সো দেখো তোমার প্রথমে আমার এরকম ছিল এখন নাও ইট ইট গিভস দিস ইট লুকস ভেরি রিয়েলিস্টিক অ্যান্ড দেন ইট গিভস দিস কাইন্ড অফ থিং এখন আমি যদি এটা একটু আরেকটু নিয়ে আসতে চাই আর একটু ব্রাইটনেসটা বাড়াই সো রিমেম্বার আমরা কি কীভাবে ব্রাইটনেস বাড়াই বাড়াইছিলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেভেল যাই লেভেলে যে আমি জাস্ট সরি লেভেল গেলাম তারপর আমরা কিছু ডিফল্ট কিছু অপশান আছে এগুলো সিলেক্ট করতে পারি অথবা আমরা এখান থেকে কিছু সিলেক্ট করতে পারি এটা এখন হচ্ছে কি হচ্ছে সমস্যাটা মনে আছে প্রথম দিন আমার বলছিলাম যে এখন ও পুরো এই ছবিটারও ব্রাইটনেস বাড়াচ্ছে আবার এই ছোট জায়গাটার ব্রাইটনেস বাড়াচ্ছে তো আমাদের ঠিক এটার নিচের লেয়ারের উপর কাজ করতে হবে রাইট সো রিমেম্বার দিস অপশান অন দ্য ফার্স্ট ক্লাস আই সেইড সো এটা আমরা এখন ক্লিক করব মানে আমার ইফেক্টটা শুধুমাত্র আমার নিচের লেয়ারটারের উপর ইফেক্ট ফেলবে ডান সো এখন হচ্ছে ইট জাস্ট নিচের লেয়ারের উপর ইফেক্টটা ফেলবে ওকে 
আমি জাস্ট একটু ডার্কনেসটা একটু বাড়াইলাম বাট ইয়া আমার মনে হয় প্রথমটাই ভালো ছিল বাট ইটস ওকে ইউ গেট দ্য আইডিয়া ওয়াট আই এম সেইং ইয়া অল রাইট সামথিং লাইক দিস অ্যান্ড ইয়া সো দ্যাটস হাউ ইউ কপি পেস ফ্রম এন আদার ইমেজ অ্যান্ড দেন ইউ ব্ল্যান্ড ইট রাইট সো এটা হলো ব্লেন্ড কপি পেস্ট এবং ব্লেন্ডিং গেল এখন সব সময় তো এরকম নাও আসতে পারে রাইট এরকম রাউন্ডেড না হইতে পারে অনেক সময় অনেক সিলেকটিভ কাজ হতে পারে সো ওই সময় অন্যরকমভাবে আমাকে ইউজ করতে হবে ওটা আই উইল গেট টু দ্যাট এরপরে আসি সো এইটা আমাদের গেল প্রথমটা এরপরে আসি যে ক্লিপিং মাস্ক ক্লিপিং মাস্কের ব্যাপারটা একটু আসি সো হোয়াট ক্লিপিং মাস্ক ইজ ইজ নতুন ডকুমেন্ট খুলি ক্লিপিং মাস্ক হচ্ছে তোমার ফটোশপের আরেকটা ফিচার ইটস লাইক ভেরি ফেমাস মানে মাস্কিং বা ক্লিপিং মাস্কের যখন কথা শুনবা তখন এই এইসব কথা আসে সব সময় সো ক্লিপিং মাস্ক একটু রিয়েল এক্সাম্পল যদি দেই আমি যদি অ্যামাজন সাইটে যাই অ্যান্ড দেন জাস্ট গো থ্রু এনি অফ দ্য প্রোডাক্ট সো ইফ ইউ সি দিস প্রোডাক্ট এগুলো এই যে মানে ফার্স্ট দুইটা বা তিনটা যে ইমেজগুলো থাকে সো এগুলো কিন্তু ছবি তুলে উইথ ব্যাকগ্রাউন্ড উইথ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড এভরিথিং সো এগুলোকে তোমার যখন সব কিছু ক্লিন করে এভাবে করে নিয়ে আসে এগুলোকে যখন মাস্কিং চলে সো এগুলোকে তোমার তোমার গ্রাফিক ডিজাইনের ভাষায় হচ্ছে মাস্কিং বলে সো ইমেজ দিয়ে তুমি ডিজাইনারকে বলবো যে এটা আপনি মাস্ক করে দেন তাহলে ওই হিউ উইল গেট ইট বাট ইফ ইউ ডোন্ট সেই দ্যাট এটা তুমি এই এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দাও তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভটা বলতে পারো বাট এটা একটু ই করে দাও তো এটার আলাদা করে দাও তো অ্যান্ড আমি শুনছি অনেকে এটা বলে আলাদা করে দাও ইয়ে এটা করে দাও সো এটা না ইটস লাইক অল অ্যাবাউট মাস্কিং এই যে এখানে যত ইমেজ সব কিছু হচ্ছে মাস্কিং করা এটা একটা ছবি তুলছে ছবি তুলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করছে এবং দে কাইন্ড অফ মেক ইট লাইক ভেরি নাইস অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক সো যত অনলাইন শপ আছে অনলাইন যত পৃথিবীর যত স্টোর আছে তাদের মেন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো এই মাস্কিং এবং এই মাস্কিং করে বাংলাদেশে কিছু কোম্পানি আছে যেরকম আমি এবার কয়েকটা কোম্পানি ভিজিট করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যেরকম মিরপুর ডিওএইচএসে কয়েক দুই তিনটা কোম্পানি আছে ওদের ছয়তলা বিল্ডিং এবং ছয়তলা পুরো বিল্ডিংয়ে মানুষরা শুধু ক্লিপিং মাস্ক করে অল রাইট সো এরকম কাজ আছে যে বাংলাদেশে এরকম কাজ করে এবং পৃথিবীর সব জায়গাতেই করে বেশিরভাগ হচ্ছে তোমার ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশে এই ক্লিপিং মাস্কের কাজগুলো করে সো এটা হলো ক্লিপিং মাস্কের একটা ধারণা দিলাম এখন আমরা প্রথমে খুবই নর্মাল মাস্কিংয়ে যাব তারপর আসি একটু একটু আস্তে আস্তে ডিটেলসে যাব সো লেটস এ এরকম আমি একটা ছবি নিয়ে আসি তাহলে আরও সুবিধা হবে তোমার জন্য বুঝতে আমি একটা প্লেস করব ছবি অল রাইট রিমেম্বার প্লেস এমব্যাডেড প্লেস এমব্রেড নিয়ে আসি আমি আমার ছবিটাই নিয়ে আসি তাহলে ইজিয়ার হবে তোমার জন্য কোথায় রাখছি সো না ওয়াট আই ওয়ান্ট যে আমি আমার ছবিটা এটার এটার ভিতরে এরকম একটা রাখতে চাই অল রাইট বা গোলের মতো রাখতে চাই সো ওয়াট আই এম কনা ডু জাস্ট মেক শিওর যে তুমি যেই ছবিটা ভিতরে রাখতে চাচ্ছ সেটা লেয়ারে উপরে থাকবে আর যেই শেপের মধ্যে রাখতে চাচ্ছ সেটা থাকবে নিচে সো এটা ধরলাম ইউ ক্যান ডু টু ওয়েজ ওয়ান ইজ ধরে এডিট সরি নট এডিট ইমেজ তার নন ভুলে গেছি লেয়ার লেয়ার বিকজ ইটস আ পার্ট অফ লেয়ার সো লেয়ারে যে দেন ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক অল রাইট দিস ইজ ওয়ান ওয়ে দিস ইজ আ লং ওয়ে সো অ্যাজ আই সেড এটা তুমি দেখো হোয়াট হ্যাপেন ইজ তুমি ভিতরে চলে আসছে অল রাইট আচ্ছা এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি একটু চেঞ্জ করে রাখি যাতে তোমার চোখে সুবিধা হবে দেখতে সো ইয়া সো এখন ইউ গেট দ্য আইডিয়া এখন হচ্ছে এটা হলো দ্য হার্ড ওয়ে আমি আরেকবার একটু দেখাই ব্যাক করি সরি আরেকবার দেখাই এখানে আমার ছবিটা আমি আসলো প্রথমে ছবিটা আসলো তারপর ছবিটাকে আমি ছবিটা উপরে থাকবে শেপটা নিচে দেখো এরপর আমি লেয়ার অ্যান্ড দেন ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক অল রাইট সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অ্যানাদার ওয়ে যেটা আমি ইউজ করি সেটা হলো খুবই ইজি যখন দুইটা ইমেজ আসবে আনবো 
এখানে দেখো অল্টার চাপবা উইন্ডোজে অল্টার অথবা ম্যাকে হচ্ছে অপশান চাপলে জাস্ট যখন তুমি চাপবা এই দুইটা লেয়ারের মাঝখানে আসবা দেখো এরকম একটা বক্স এবং অ্যারো আসবে অল রাইট এটা ক্লিক করলেই ডান সো দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে ওকে অ্যান্ড ভেরি ফানি লাইক আই ডোন্ট নো ওয়াই পিপল ডোন্ট টিচ দিস এভরি ওয়ান ট্রাই টু গো উইথ লেয়ার অ্যান্ড দিস সো আমি যেহেতু এটা ইউজ করি না জন্য আমি ভুলে গেছিলাম যে কোথায় আছে সো এটা হলো দ্য আদার ওয়ে এখন তুমি এটাকে অনেকভাবেই করতে পারো তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তুমি এখন যদি এই ইমেজটা সরাও দেখো আমি ইমেজটা যদি মুভ করি তোমার সার্কেলটা থাকবে তুমি এই ইমেজটা তুমি সরাইতে পারবা সো হোয়াট ইট ডাজ ইটস ক্লিপিং দ্যাটস হোয়াইটস এ ক্লিপিং মাস মানে এটা ক্লিপ করে রাখতেছে এটার সাথে ও রাইট তুমি এটার অন্য জায়গায় যা করো দেখতে পারবে না সে সো ইউ কট ইউ গেট দ্য আইডিয়া নাও এখন আসি তোমার মনে করো আমি এই যে রাউন্ডটার বাইরে একটা স্ট্রোক দিব তো এই এক ক্লিপসে আসি এই যে স্ট্রোক এখানে এখানে আমরা স্ট্রোক দিছিলাম মনে আছে সবার স্ট্রোকটা আমি আজকে অন করি অন করে ওয়াইট দিলাম এবং আমি এটাকে স্ট্রোকটাকে একটু বাড়াই সো অ্যান্ড দেন দিস সো দিস ইজ এন আদার ওয়ে রাইট সো তুমি স্ট্রোক করে ইটস জাস্ট গিভ অ্যান আইডি তুমি দেখবা যে অনেক রিজুমি বা এরকম ডিজাইনের করার সময় এখন আমি যদি এখানে নিয়ে আসি বিজনেস কার্ড করার সময় এরকম এটা লাগ লাগতে পারে তোমাদের রাইট এখন এখানে রাখলাম তারপর আমি এখানে নাম দিলাম এটা যেটা দিলাম এরকম এরকম যখন মজার ব্যাপার হলো এখানে লাইক এই জন্য আমি ফটোশপ আমার কাছে খুবই পছন্দ বিকজ ফটোশপ আমি যদি আমার কোনো ক্লায়েন্টকেও দেই ক্লায়েন্ট যদি ফট এত বেশি নাও জানে ও অনেক তাড়াতাড়ি এগুলো এডিট করতে পারে মনে করো আমি এই জিনিসটা ওকে ডিজাইন করে দিলাম এখানে অনেক ডিজাইন আছে লেটস এ এক্সাম্পল আমি জাস্ট একটু ইউ ডোন্ট নিড টু রিমেম্বার অল দিস আমি জাস্ট একটু দেখাই যে মনে করো এটা আমি একটা ডিজাইন করছি অল রাইট আমি এখানে একটা ডিজাইন করলাম এনিওয়ে একটা রিয়েলি ব্যাড কালার সরি এরকম একটা ডিজাইন হয়েছে বা এরকম এখানে আমার ছবিটা আছে এখন আমি আমার একটা ছবি দিয়ে ওকে বলছি যে ও বলতেছে তুমি পাঠাও আমার তো কোম্পানিতে এরকম জন কলিগ আছে আমি সবারটা এখানে ছবি দিয়ে 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 চেঞ্জ করব তো তুমি একটু আমাকে ওই রকম করে পাঠাও যাতে আমার অন্য কিছু নিয়ে চেঞ্জ মাথা ঘোমাইতে না হয় সো দিস ইজ এ ভেরি অ্যাডভান্স ট্রিক অ্যাজ ওয়েল তোমার যদি মনে থাকে এটা তোমার যদি অনেক কাজে লাগবে আমি এটাকে একটু বড় করলাম এটাকে আমি এই দুইটাকে আমার এই পেইন্টের যেটা সেটাকে আমি একটু নিচে নিয়ে আসি মানে আমি এই এটার নিচে কিছু একটু জাস্ট ড্র করে রাখি পাতাটা সুন্দর না এটা দিই সো সামথিং লাইক দিস করলাম একটু বড় করি ইয়া ওকে সো জাস্ট লেটস সে দিস ইজ ওয়ান ডিজাইন এখন মজার কাহিনী সো এখানে ইমেজ আমি লিখে দিলাম যে চেঞ্জ ইমেজ হিয়ার এভাবে করে আমি যদি ওকে ফাইল পাঠিয়ে দিই ও কি করবে ও জাস্ট ও ফাইলটা ওপেন করবে আর ওরা কোনো কিছুতে ঘাটাঘাটি করা লাগবে না ও জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করবে দেখো রিপ্লেস কন্টেন্ট রিপ্লেস কন্টেন্ট রিপ্লেস কন্টেন্ট দিবে এরপর আমি আমার আরেকটা ছবি নিয়ে আসি এটা নিয়ে আসি বুম সি ম্যাজিক ইটস সো ইজি অ্যান্ড ইউজারের জন্য খুব ইজি আর যদি আমি এই জিনিসটাই সেম জিনিসটা যদি আমি ইলাস্ট্রেটারে করতাম আমি ক্লায়েন্টকে দিতাম ওই ক্লায়েন্ট আমার কাছে পাঁচ দশবার ব্যাক করত ওকে আমার ইলাস্ট্রেটারে শেখানো লাগতো সো দিস ইজ লাইক ওয়ান ইজি মেথড অফ অফ দিস এখন এটা আমি যদি এখন তো একটু যেহেতু এই ছবিটার সাইজটা অন্যরকম রাইট একটু এটা ছিল একটু লম্বা লম্বি সো আমি এটা জাস্ট কন্ট্রোল টি ধরে একটু বাড়াই দিই তাহলেই হয়ে গেল ডান এখন তুমি এটা নিয়ে অনেক প্লে করতে পারো লাইক যেটা তুমি চাও ইচ্ছা মতো এটা আমি গ্রেডিয়েন্ট আই লাভ গ্রেডিয়েন্ট আমি এটা গ্রেডিয়েন্ট দেওয়ার না এটা না আমি স্ট্রোকটা গ্রেডিয়েন্ট দিব গ্রেডিয়েন্ট দিলাম ও রাইট সো সামথিং লাইক দিস আমি ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারো সো নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দিস দিস ক্লিপিং মাস্ক যে যেই ব্যাপারটা শেপ দিয়ে যে ক্লিপিং মাস্কগুলো করে সেগুলোর হচ্ছে এই কাজটা হয় এখন এরপরে আসি হচ্ছে আমরা ধরলাম লেটস সে নাও দ্য ফান পার্ট অ্যান্ড দ্য অ্যামেজিং পার্ট কামস লেটস সে 
আমি একটা ছবি ওপেন করি অলরাইট আমি এটা ওপেন করলাম ওকে অ্যান্ড আচ্ছা এই ছবিটা ওপেন না আমি ওইখানেই কাজ করবো আমি ছবিটা নিয়ে যাই ওইখানে ওকে এখানে রাখি ছবিটা অনেক বড় এই জন্য আমাকে জুম ই করা লাগছে এখানে রাখলাম এখন আমি একটা কিছু লেখব রাইট সো আচ্ছা দিস ক্লাস ইস অলরেডি ভেরি বোরিং অলরাইট সো অনেক বড় লেখা হয়ে গেছে আমি একটু এটাকে ফন্ট আমি চেঞ্জ করি ফন্টটা চেঞ্জ করলে হয়তো আমি এটাকে একটু নিয়ে আসতে পারো আমার একটা ফেভারেট ফন্ট উইচ ইজ গোবোল্ড ইয়া এখন আমি এটাকে একটু বড় করি আচ্ছা অনেক বেশি লেখা গেছে আমি জাস্ট আরও অলরেডি ভেরি বোরিং ওকে লেটস মেক থিংস ইন্টারেস্টিং এখন আমি সেম আইডিয়া আমরা নিব আমি চাচ্ছি এই যে লেখাটা এই লেখাটা হলো আমার এই যে ছবির যেই শেপটা মানে ছবির যে টেক্সচারটা আছে সেটা আসবে সো সেম উই উইল ডু দ্য সেম থিং অল রাইট আমার এটা হচ্ছে ইমেজ রাইট এটা আমরা রিমেন রিনেম করি ইমেজ ইমেজটাকে মন বলছিলাম যে ইমেজটাকে উপরে নিব অ্যান্ড লেখাটা নিচে আছে এখন জাস্ট উই ডু দ্য সেম থিং লুক রাইট সো আমেজিং সো সেম জিনিসই করছি ক্লিপিং মাস্ক করছি এখন আমরা লেখার জায়গায় এটা করছি অল রাইট আবার আমি যদি এটা অফ করে দিই ক্লিপিং মাস্ক অ্যান্ড দেন ইটস গন আবার অন করি ইস দেয়ার হাউ কুল ইস দ্যাট সো এটা হলো এক রকম করা যায় এখন এটাকে তুমি লাইক তুমি যদি অ্যাডভান্স গ্রাফিক ডিজাইনের কাছে আসো ইটস এক অনেক কাছে নর্মাল পিপার কাছে এটা ইন্টারেস্টিং বাট আমার কাছে স্টিল বোরিং সো হোয়াট আই এম গোনা ডু ইজ ওকে আই উইল ডুপ্লিকেট দিস অল রাইট অ্যান্ড আই উইল রিনেম ইট শ্যাডো ওকে যেটা হয়েছে এখন দুইটা লেয়ার চলে আসছে এই জন্য এইরকম দেখাচ্ছে বাট ইটস ওকে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট শ্যাডো আমার আরেকটা টেক্সট এখানে হয়েছে ঠিক আছে সো আমি যদি এখানে নিয়ে আসি এটা কালার সাদা ছিল দেখে এরকম লাগছে আমি এটাকে বাই দা ওয়ে তুমি যদি লেখা অনেক সময় একটা লিখছো ওটা চেঞ্জ করতে পারতো না তখন এই লেয়ারে এসে টিতে ডাবল ক্লিক করবা টিতে ডাবল ক্লিক করলেই ও লেখাটা সিলেক্ট করে ফেলবে অটোমেটিক অল রাইট সো আমি ব্ল্যাক নিলাম নাও হোয়াট আই ওয়ান্ট কন্ট্রোল টি রাইট ক্লিক ওকে আই ডিড নট হ্যাভ দিস আইডিয়া আমার জাস্ট এখন মনে হলো এটা করতে এই জন্য আমি করি এটাকে আমি জাস্ট ই করবো ফ্লিপ করবো অল রাইট সো ফ্লিপ হরিজেন্টাল এরপর ফ্লি ফ্লিপ ভার্টিক ওপ সরি না কি হলো ভুল করতেছি আমাকে প্রথমে এইটা ও হয়ে গেছে আর লাগবে না সো নাও ইটস কাইন্ড অফ লাইক শ্যাডো কাইন্ড অফ থিং মনে হচ্ছে যে এরকম এখন শ্যাডো কখনই ক্লিয়ার থাকে না এটা তো তোমাকে মানতেই হবে শ্যাডো কখনো ক্লিয়ার থাকে না শ্যাডো একটু ব্লাড থাকে অথবা একটু একটু হালকা ঘোলা ঘোলা থাকবে এখন এবার আমি মনে করলাম যে শ্যাডোটা একদম সোজাসুজিও কখনো শ্যাডো হবে না রাইট একটু বাঁকা হবে ই হবে সো মনে আছে কত ক্লাসের ওগুলোই আমি জাস্ট ইমপ্লিমেন্ট করি এখানে আমি জাস্ট এখানে একটা জিনিস করতে হবে সেটা হলো যেহেতু এখানে একটা টেক্সট এখন আছে এই টেক্সটাকে আমাকে কনভার্ট করে এখন এটা 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 হলো একটা টেক্সট লেয়ার হোয়াট ইজ টেক্সট লেয়ার মানে হচ্ছে যে আমি যদি আমি চা যদি চাই এখন আমি এটাকে আবার এডিটও করতে পারবো রাইট ইটস ইটস ডাইনামিক হয়ে আসে আমাকে আমি এটাকে ইমেজ করতে হবে আমাকে যদি আমি এটাকে নিয়ে অনেক বেশি নড়ানড়ি করতে চাই তখন টেক্সট নিয়ে তো নড়ানড়ি করা যাবে না বিকজ লেটস এ ইমাজিন 
যে তুমি এক্সাম্পল যে আমি আমার লেখাটা এরকম জেনারেল বাস ওকে লেটস আমার লেখাটা এরকম এরকম হ্যাঁ এখন আমি যদি এখানে এভাবে করে লেখি তখন এই আবার এটাকে আমি একটু স্ট্রেচ করতে চাই এটা করতে চাই তখন লেখাটাকে কিন্তু করা যায় না সেরকম লেখাকে হয়তো ইটা লিক করা যায় এরকম করা যায় কিন্তু আমি যদি লেখাটাকে করতে চাই তাহলে ওই লেখাটাকে আমাকে ইমেজ বানাইতে হবে ওকে ইমেজ বানাতে হবে সব ইমেজ মানে হচ্ছে মানে ওটাকে ফটোশপের কথায় বলে হচ্ছে র্যাস্টার যে আমি এই এই লেয়ার এখন টেক্সট লেয়ার আছে টেক্সট লেয়ারটাকে আমি ইমেজ বানাই ফেলবো আচ্ছা রাইট ক্লিক করি দেখো এখানে এই যে কই গেল কই গেল কই গেল ওই যে র্যাস্টারাইজ টাইপ ইয়েস ও ওইখানেই ছিল মাউস র্যাস্টারাইজ টাইপ র্যাস্টারাইজ টাইপ করি অ্যান্ড দেন ইউ সি ইউ সি দ্য চেঞ্জ আবারও দেখাই টেক্সট লেয়ার ছিল রাইট ক্লিক করছি র্যাস্টারাইজ কেন করছি কারণ আমার দরকার এখানে আমি এটাকে এবার দেখো আমি যদি রাইট ক্লিক করি আই গেট আ লর অফ লর অফ অপশানস আমি এখন ডিস্টোর্ড করতে পারবো পার্সপেকটিভ করতে পারবো ওকে সো আমি এটাকে লাইক আমার শ্যাডোটা যেহেতু ওয়াইড আমি এরকম করি অ্যান্ড এভাবে রাখি অ্যান্ড যেটা বললাম যে শ্যাডো কখনো ই থাকবে না এটাকে আমি দুই রকম করতে পারি একটা হলো অপোসিটি অপোসিটি কমাই দিই লুকস মোর রিয়েল রাইট আর একটা আছে হচ্ছে ব্লার অপশন যেটা দিয়ে আমরা ব্লার করে ফেলতে পারি সেটা হলো ফিল্টার ফিল্টার নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো তো তখন বললে ভালো হবে তো আমি এটা এইভাবেই রেখে দিব অ্যান্ড সো ফার আই থিঙ্ক ইটস গুড ইনাফ ইয়েস ওকে সো ইট লুকস রিয়েলি কুল নাও এটা টেক্সটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টি দিতে হবে কন্ট্রোল টি আমাকে ট্রান্সফর্ম সব কিছু আমাকে ট্রান্সফর্মে যেতে হবে ট্রান্সফর্মে যে রাইট ক্লিক করে তারপরে এই অপশনগুলো আসবে ট্রান্সফর্ম তুমি যখন টাইপ করতেস দ্যাটস এ নাদার মুড অ্যান্ড দেন তুমি যখন এটাকে নিয়ে চেঞ্জ করতেস তখন সেটা আরেকটা মুডে আসে সো দের আর টু মুডস এখানে সো ট্রান্সফর্মের ব্যাপারে আমি গত ক্লাসে বলছি সো প্লিজ আমার গত ক্লাসে ভিডিওটা দেখো না দেখলে নিজেই মিস হবে সো ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড সো ট্রান্সফর্মের হচ্ছে তোমার এগুলো সব ট্রান্সফর্ম করে 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 দেওয়া যায় এখন গেল এটা সো এখন সবাই বুঝতে পারছে যে লেটারের উপর কি করা যায় কত রকম চালাকি করা যায় কি করা যায় এখন একটু উই উই নিড টু গো আ বিট বিয়ন্ড এটা নিয়ে একটু একটু কার সাজি করি এখন কি করা যায় দেখি সো আর একটা ছবি এখন নাই ওপেন করি আচ্ছা এটার এটার এটা রাখি এখানে ইয়েস এটা আমরা পরে এটাকে যখন ব্লার করব তখন আমরা এটা আবার দেখব আচ্ছা এখন ওকে এইটা না অল রাইট এটা নেই ওকে আমরা এখন ওই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজটা করব রাইট সো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের দুইটা এখানে অপশান থাকে একটা হলো যে হয় তুমি এই ইমেজটাকে এখান থেকে সরাই দাও সরাই আরেক জেগে নিয়ে যাও সেরকম একটা আছে আবার আছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ সো ফার্স্টে একটু আমাদের মনে আছে তোমাদের সবাইকে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার নিয়ে কাজ করছিলাম ক্যান্টেন্ট অ্যাওয়ার যে ম্যাজিকটা সো ওইটা একটা ওইটা নিয়ে ওইখানে কাজ করা যায় বাট একদম যেটা নর্মাল রিয়েলি সিলেকশান করে যেটা করা হয় সেটাই আমরা করব তো এখন আসি প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে হয় আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডকে সিলেক্ট করব অথবা আমরা এই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করব সো হুইচ এভার ইজি আই ফিল দিস অবজেক্টটা সিলেক্ট করলে আমার জন্য ইজি হবে আমি এখন অবজেক্ট সিলেক্ট করব সো সিলেকশনের জন্য কিছু টুলস আছে অল রাইট এটা এগুলো হচ্ছে সিলেকশন টুল একটা হলো কুইক সিলেকশন ম্যাজিক ওয়ান এবং অবজেক্ট সিলেকশন টুল অবজেক্ট সিলেকশন টুলটা একদম নতুন টু থাউজেন্ড পর থেকে আসে অবজেক্ট সিলেকশন টু হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফটোশ আর্টিফি ফটোশপ ইউজ করে এবং ও অটোমেটিকলি সব সিলেক্ট করে ফেলে ইটস রিয়েলি কুল বাট উই উইল জাস্ট গো ফ্রম বেসিক ঠিক আছে প্রথমটা দেখি সো কুইক সিলেকশানে কি হবে কুইক সিলেকশানে হলো যখন আমি সিলেক্ট করব একটা এরকম এরকম একটা গোল মতো একটা চিহ্ন আসবে অল রাইট কারো যদি যদি গোল না আসে তাহলে বুঝতে হবে যে তোমার উপরে এখানে যে দেখবা এখানে এটা অনেক কম মানে এটা অনেক 
ছোট হয়ে আসে এজন্য দেখতে পারতেস না এটাকে বড় করবা কিভাবে এই যে উপরে দেখো এখানে একটা তীর চিহ্ন আছে এটা যদি ক্লিক করো সাইজ সাইজ বড় করবা এই দেখো যদি সাইজ বড় করি এই যে বড় হয়ে গেল আবার সাইজ যদি ছোট করি ছোট অল রাইট আর হার্ডনেস স্পেসিং পরে আসতেছি এটুক শুধু মাথা রাখো এটার শর্টকাটও আছে বারে বারে তো এখানে যাওয়ার সম্ভব না আমাদের অনেক কাজ করতে হবে এটার শর্টকাট হলো থার্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট যে অপশানটা আছে তোমার এন ইসের উপরে পি এর পাশে যেটা একটা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট কী কীবোর্ডে পি এর পাশে এক থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ সো থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ দিয়ে হচ্ছে বড় করে থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন দিয়ে হলো ছোটো করে অল রাইট সো এরপর আসি এখন আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করি যাই সিলেক্ট করে দেখো মানে ফটোশপ আসলে অনেক পাওয়ারফুল হয়ে গেছে এখন আগে আমাকে একটু একটু করে করা লাগতো এখন একটা ক্লিক করছি ও বুঝে গেছে যে আশেপাশে কি আছে সব কিছু ধরে ফেলছে এখন এই যে ছোটো ছোটো কিছু আছে এগুলো আমি একদম জুম ইন করব হ্যাঁ জুম ইন জুম ইনের কথা তোমাদের বলছিলাম শর্টকাট দেখি কেউ বলতে পারে নাকি মাইক অন করে দেখি বলো জুম ইন করব কীভাবে শর্টকাট কি ওকে গুড গুড ঠিক আছে আর একটা হলো কন্ট্রোল প্লাস এটা মনে রাখবা কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল মাইনাস দিস ইজ আওয়ার হ্যান্ডি টুল এজ ওয়েল এবার হয়েছে দেখো এগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে রাইট এখন আমি এই জায়গাটা বাদ দিতে চাচ্ছি বাদ মানে এই এইখান পর্যন্ত সিলেক্ট করে ফেলছে আমাকে তো এখানে বাদ দিতে হবে তাহলে আমি বাদ দিব কিভাবে বাদ দিতে আমাকে মাইনাস করতে হবে এই যে উপরে দেখো উপরে বাম পাশে উপরে এই যে দেখো মাইনাস এটা ক্লিক করতে হবে মাইনাস করে আমি এটা মাইনাস করে দেবো রাইট একটু একটু করে মাইনাস করি ও ধরে ফেলবে নো প্রবলেম ধরে ফেলবে আমি আর একটু যাই আর একটু একটু এভাবে করে এভাবে করে ধরলাম আই এম হ্যাপি নাফ ফর দিস এখানে একটু আছে অল রাইট টান এগুলো খুবই ছোট মানে এগুলো না করলেও হয় আসলে সত্যি বলতে তারপরও যেহেতু আমি শেখাচ্ছি এখন এরপর এটা এখানে দেখো এইটুকু মিস করে গেছে তার মানে আমাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে রাইট তো আমি যখন করব মানে সিলেক্ট করব তখন আমাকে প্লাস যখন বাদ দিব তখন মাইনাস এখন এই যে প্লাস এই যে মাইনাস এখন এটারও একটা শর্টকাট আছে কারণ বারে বারে তো এখানে যাওয়া সম্ভব না আমি যখন এখানে আসি বারে বারে উপরে যাও আবার নিচে আসো এটা শর্টকাট হলো জাস্ট মনে আছে বলছিলাম যে কোনো কিছু শর্টকাট না পেলে সবসময় ট্রাই উইথ শিফট অ্যান্ড অল্টার সো অল্টার হচ্ছে অল মানে তুমি যদি যেটাই সিলেক্ট করো অল্টার হচ্ছে প্লাস থাকবে সরি নর্মাল হচ্ছে প্লাস অল্টার চাপলে মাইনাস এটা অনেক ছোট হয়ে আসে যেন আমি তোমাকে চেঞ্জটা হয়তো অনেকে দেখতে পারবে না বাট ভিতরে যে একটা আইকন আছে ওইখানে একটা এ দেখো চেঞ্জ হয় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস সো আমি এটা প্লাস করব আর এটা মাইনাস রাইট ইয়া গুড এনাফ ডান এ পাশে এটা তাহলে এটা কি করব প্লাস না মাইনাস অফকোর্স প্লাস অল রাইট ডান আর মোটামুটি ইটস ওকে সো ফর অল গুড এখন এখন আমরা মানে ইনভার্স ফর্মুলা ইউজ করবো অল রাইট এখন দেখো আমি যদি এটাকে ডিলিট চাপ দিই লেটসে ডিলিট ফর গ্রাউন্ড কালার ডিলিট চাপ দিই সরি ধরলাম আমি প্যাটার্ন দিব আচ্ছা প্যাটার্ন প্যাটার্ন দেওয়া যাবে না কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না প্যাটার্ন না লেটসে লেটসে এটার পিছনে মানে এটার এটার পিছনে সাদা আছে লেটসে এরকম সো আমি যদি হান ডিলেট চাপ দিই তাহলে কি হলো এই কন্টেন্টটা চলে গেল রাইট সো বাট আমরা তো করবো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবো সো আমরা ইনভার্স ফর্মুলা এখানে ইউজ করবো উইচ ওয়ান মানে আই রিকমেন্ড ইউ ইটস কনা সেভ রিয়েলি অ্যামেজিং টাইম ওই অন্য মেথডের থেকে ইউজ দিস ইটস রিয়েলি গুড এখানে আসি দেখো উপরে সিলেক্ট এ দেখো ইনভার্স অল রাইট ইনভার্স চাপ দিই এখন ও কী করলো এটাকে বাদ দিয়ে ও বাইরের সব কিছু সিলেক্ট করছে আবারও যাই সিলেক্ট করা আছে 
সিলেক্ট ইনভার্স অথবা শর্টকাট আমি শর্টকাট ইউজ করি অল্টার শিফট আই এখন আমি ডিলিট চাপ দিই দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড চলে গেল হাউ কুল ইজ ইট সো সো নাইস অল রাইট এখন বুঝতে পারছো কিভাবে এটা এরপর আমি একটু মাত বড়ি করি এখানে এই যে আমরা এটা করছিলাম এটার একটু নিয়ে আসি দেখো এটাকে এটাকে আমি বড় করলাম অ্যান্ড এটা উপরে এটা নিচে উপস না 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 আচ্ছা এটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়েছে সো এটা এখানে কাজ করবে না সো মাই আইডিয়া ওয়াজ যেহেতু আমি এখন ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট মুভ করছি সো হবে না আমি যদি এটা সিলেক্ট করে রাখতাম তাহলে আমি এই লেয়ারটাকে মানে এই যে মেয়েটাকে আমি উপরে নিয়ে আসতাম যেহেতু এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড মনে আছে আমরা রিভার্স যেহেতু করছি ব্যাকগ্রাউন্ড বাট আই এম গোয়িং টু ডু ইট লেটার রন আই আই উইল শো ইউ এটা তাহলে বাদ দিয়ে দিই দরকার নেই এটা একটু সমস্যা হতে পারে সো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ইজ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হইলো এখন বুঝতে পারলাম যে কিভাবে ইনভার্স ফর্মুলা ইউজ করবা ইটস ওয়ে ইজিয়ার ফর ইউ টু রিমুভ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অল রাইট এটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভটা আসলে প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে আমি একটা এখানে দেখাই দিলাম তুমি এখন অন্য যে কোনো একটা নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারো আজকে দেখি আচ্ছা শামিমের একটা মনে ছবি দিছিল লেটস এটা 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 যদি আমরা একটু ট্রাই করি লেটস ট্রাই দিস তাহলে তোমার জন্য একটু সুবিধা হবে এটা থেকে আমরা চাচ্ছি যে ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা রিমুভ করে দেবো অল রাইট সো হোয়াট উই ক্যান ডু ইস মনে আছে সিলেকশন সিলেকশন কুইক সিলেকশন অল রাইট কুইক সিলেকশনে যাই দের আর ডিফারেন্ট ওয়ে কুইক সিলেকশন দিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু যত প্রফেশনাল হবা তত তুমি বুঝতে পারবা যে কোনটা দিয়ে করতে হয় যেরকম এখন ফটোশপের একটা নতুন অপশন ওরা বের করছে দিস ইজ কল সিলেক্ট সিলেক্ট সাবজেক্ট ও অটোমেটিকলি খুঁজে বের করে যে সাবজেক্ট কি এই ছবিটার মধ্যে দেখি সাবজেক্ট ক্লিক করলে ও কী কী ধরতে পারে দেখো আমার কিচ্ছু করা লাগে নাই ও অটোমেটিকলি নিজেই বুঝে গেছে যে এইটাই এই মানুষটাই সাবজেক্ট এখানে ও অটোমেটিকলি সিলেক্ট করে ফেলছে দ্যাট সো কুল আর আরেকটা হলো আমরা যেটা করলাম কুইক সিলেকশান ধরে ধরে সো এই জন্য আমি তোমাদের বলছিলাম যে চেষ্টা করো যে টু থাউজেন্ড অ্যাটলিস্ট মিনিমাম ফটোশপ টু থাউজেন্ড এইটিন যেন থাকে এইটিনের পর থেকে অপশানগুলো ইটস রিয়েলি রিয়েলি কুল অ্যান্ড ইট ইস কন সেভ আ লট অফ টাইম ফর ইউ সো অল রাইট এটা গেল এখন আমরা এটা আর একবার দেখাই কীভাবে করলাম ছবিটা আছে সিলেক্ট এই যে সিলেক্ট সাবজেক্ট ওকে সিলেক্ট সাবজেক্ট করলাম দেখো পুরোটা সিলেক্ট করে ফেলছে এখন হালকা এই পাশে এই পাশে যা যা আছে আমি যখন পায়ের এখানে একটু মিস করে গেছে আমি পায়ের এই জায়গাটা একটু যখন এরকম অবস্থা হবে তখন আমি ওই আমার যে কুইক সিলেকশান আছে ওইটা নিয়ে আসি ওটা নিয়ে এসে ওটা নিয়ে এসে আমি এখানে কি করব মাইনাস যেহেতু আমি এটা বাদ দিব মাইনাস অল রাইট প্রেডি কুল আর মোটামুটি এইখানে একটু আছে ওকে চুলের একটু আছে চুল হালকা একটু এখানে একটু গ্রিন গ্রিন আছে চুলের এটা আমি একটু একটু অফ করে দিই আমি গ্রিন পার্টটা নিব না ওকে সো ফার আই থিং ইটস রিলি গুড আমরা এখন এটাকে দুইভাবে করব প্রথমে যেটা একটু আগে দেখালাম ওইটা আমি একটু আগে দেখাই নিই আমরা এটাকে ইনভার্স করি যদি ইনভার্স ধরলাম এরপর যদি আমি রিমুভ করি ডিলেট চাপ দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াট এভার ব্লা 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 এভরিথিং দেই রিমুভ হয়ে গেল রাইট এইখানে একটু মিস করে গেছি আমরা আর যেহেতু আমরা এই ছবিতে চলে আসছি এখনই ওই যে ক্লিপিং মাস্কের ব্যাপারও আমি দেখাই দিই আরও সুবিধা হবে আচ্ছা এখানে আমরা ধরে ফেলছি অল রাইট এখন আমি চাচ্ছি কি এখন তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করলাম তাই কিন্তু আমি চাচ্ছি যে ও শামিনকে আমি এখান থেকে সরাই আমি অন্য জায়গায় নিব অন্য আর একটা ছবির মধ্যে পেস্ট করবো অল রাইট দেখি আমি একটা অন্য ছবি আগে নিয়ে আসি 
একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসি ব্যাকগ্রাউন্ড 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 আচ্ছা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ডাউনলোড করি অল রাইট আবারও মনে আছে যেটা সাইটগুলো বলছিলাম ডোন্ট ট্রাই টু টেক ইমেজ ফ্রম গুগল ইয়াহু প্লিজ বিকজ কপি রাইট ক্লেম খাওয়া খামা খা ডিজাইনের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে দরকার নেই সব চুরি বিদ্যা করার কপি রাইট ফ্রি যেগুলো সেগুলো নিয়ে কাজ করবা প্রচুর ফাইবারে মার্কেট প্লেসে কাজ করে এরকম উল্টাপাল্টা বুঝে না একটা জিনিস বুঝতে এত কঠিন লাগে কি জন্য এটা আমি বুঝি না যে ভাই তুই অন্যের ইমেজ ইউজ করতে পারবি না এটার থেকে আবার আবার এটাকে প্যাঁচানোর কিছু নাই একটা ইজি ব্যাপার বুঝেন বুঝিস না কেন চুরি করতেছিস তুই অন্য একটা মানুষ ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতেছে এই করতেছে তুই এটা করতে পারবি না ডান এইটা কেন ভাই কপি রাইট কি এটা কি এটা কি মানে এটাও তাদের বোঝানো লাগে সব কিছু এনিওয়ে লেটস গেট ব্যাক আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিলাম ওপেন করি ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা নিয়ে আসি সো এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর আমরা ওইটা নিব এখন শামিমকে আমরা দেখো এখন যেটা করব সেই সিলেকশন থাকা অবস্থায় উপরে দেখো একটা অপশান আসছে এইখানে এই যে সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক অল রাইট সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক চাপ দিই এরপর তোমার এইখানে দেখো ভিউ ভিউ উপরে এখন একটু ডান পাশে সবাই সবাই একটু খেয়াল রেখো এই এখানে আমরা একটু ঘাটাঘাটি করব এখন সো ভিউ ভিউয়ে অনেক কটা মুড আছে সো আমি নর্মালি ইউজ করি হচ্ছে এটা অন ব্ল্যাক অথবা এইটা এই দুটো আমি ইউজ করি সো এছাড়া এই যে অনিয়ন স্কিন আছে মানে বোঝা যায় যে ওর মানে কতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে এরপর এটা এটা আসে এটা মানে যেটা যে সময় কাজে আসে আমি এটা ইউজ করি ওয়ান হোয়াইট এবং অপাসিটি আমি সরি এইভাবে হালকা এইভাবে দিয়ে আমি কাজ করার চেষ্টা করি অন হোয়াইট না সরি ওয়ান ব্ল্যাক ইয়েস অন ব্ল্যাক বিজনটা হালকা কালো করে দেখো তাহলে বুঝতে পারবো যে আমি সিলেক্ট যে করছি আমার কোথায় কোথায় সমস্যা আছে এইখানে একটু সমস্যা আছে এবং এই দিকে হালকা এই পাশে এই পাশে একটু সমস্যা আছে ইয়েস তো ওগুলো আমরা একটু রিফাইন করব রিফাইনিং মানে মানে পলিশিং বলে আর কি তো এখানে কিছু অপশান আছে এখানে অপশান হলো তোমার এই যে একটা আছে স্মুথ ফেদার কন্ট্রাস্ট শিফট এজ তো স্মুথ দিলে যেটা হয় স্মুথ দিলে এই যে পাশের যেই যেভাবে আমরা সিলেক্ট করছি এই জিনিসটা একটু স্মুথ হবে রাইট সো একটু দেখি আমরা স্মুথ করলে জিনিসগুলো একটু হার্স ছিল সেটা একটু স্মুথ হবে একটু স্মুথ হবে আচ্ছা এটা নর্মালি তিরিশ চল্লিশ রাখলেই হয় শিফট এইজেস শিফট এজেস হবে যেটা আমি যে সিলেক্টটা করছি এখানে সিলেক্ট হয়েছে রাইট এই এরকমভাবে সিলেক্ট আছে তো সিলেকশানটা একটু ভিতরে ভিতরে চলে যাবে দেখো কি হয় আমি বোঝাই যদি আমি একদম হান্ড্রেড নেই সি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এটা আরও ভিতরে চলে গেছে সিলেকশানটা অনেকখানি জায়গা অনেক কিছু কেটে যাবে আবার আমি যদি শিফট এটাকে বাড়াই তাহলে এটা আরও বাইরে যাবে আমরা যেখানে সিলেক্ট করছিলাম তার থেকে বাইরে যাবে অথবা ভিতরে যাবে সো আমি একটু ভিতরে রাখি তাহলে আমার জন্য সুবিধা হালকা একটু ভিতরে নেই সিলেকশানটা ওকে এরপর আসে হলো কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কন্ট্রাস্ট কি জাস্ট শার্প করবে এটাকে আর একটু ধরলাম একটু ধরলাম ফেদার ফেদার নিয়ে আমি এত কাজ করি না ফেদারটা একটু এটাকে ব্লাডের মতো করে ঠিক আছে ফেদার নিয়ে অত কাজ করি না জাস্ট ফেদারটা অল্প একটু রাখলাম যাই হোক এরপর এই যে এইখানে যে এটা এসেছে এটাকে আমি কিভাবে করব এই পাশে দেখো বাম পাশে বাম পাশে এই যে এক দুই তিন এখানে অনেকগুলো অপশান আছে আমি তিন নম্বর যে ব্রাশ টুলটায় যাই ব্রাশ টুলটা যে আমি এটাও আমাকে বাদ দিতে হবে রাইট এটাকে আমি বাদ দিব সো মাইনাস মাইনাস করে দিই এই জায়গাটা এরকম করে ক্লিক করি ইয়া ওকে আর একটু আছে এরকম ইয়েস সো সো ফার ইটস গুড এইখানে হালকা একটু আছে আমি এটাও মাইনাস করে দিই ইয়া ইটস গুড অল্প অল্প ছোটো ছোটো কিছু আছে এইখানে একটু আছে এইখানে হালকা কিছু আছে তুমি যখন কাজ করবা তখন তোমার মাথায় চলে আসবে আর কি এগুলো এখানে একটু মাইনাস করে দিই এখানে করলাম অল রাইট ইটস প্রিটি গুড সো ফার 
আমি আরও এক্সটেন্সিভ দেখাবো আমি আরেক আর একটা ছবি দিয়ে দেখাবো সো এরপর আসি এখানে সো দের আর টু অপশান তো ইফ ইউ আর হ্যাপি উইথ দিস ইউ ক্যান জাস্ট গো অ্যান্ড ডু লাইক ওকে ওকে করলে যেটা হবে দেখো আউটপুট টু সিলেকশান মানে ও সিলেকশানই আউটপুট করবে ওকে আমি যদি এখানে দিই দেখো ওকে দিই তাহলে ও সিলেকশানই আউটপুট করতেছে আবার আমি যদি এখানে আমি চাচ্ছি যে না ও আলাদা হয়ে আসবে তাহলে হবে লেয়ার মাস্ক লেয়ার মাস্ক লেয়ার মাস্ক করলে দেখো কি হয় ওকে দিলাম দেখো ও আলাদা হয়ে আসছে ওকে সবগুলো অপশন একটু দেখাই দিই তাহলে তোমার ইজিয়ার তারপর হচ্ছে নিউ লেয়ার নিউ লেয়ার হলে আরেকটা নতুন লেয়ার হবে দেখো কি হয় দেখো আরেকটা নতুন লেয়ার হয়ে আসছে ও আরেকটা নতুন লেয়ার হয়ে বের হয়ে আসছে আবার আসি সিলেক্ট মাস্ক আমি বেশিরভাগ এটা ইউজ করি আমি হয় লেয়ার মাস্ক ইউজ করি অথবা নিউ লেয়ার উইথ লেয়ার মাস্ক লেয়ার মাস্ক করলে ওই নন যেই লেয়ারটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি ওই লেয়ারটার মধ্যেই ও মানে ই হয়ে আসছে ক্লিপিং মাস্ক হয়ে বের হয়ে আসছে আর যদি আমি নিউ লেয়ার উইথ লেয়ার মাস্ক দেই তাহলে দেখো কি হয় তাহলে ও আরেকটা নতুনভাবে চালু হয়েছে এবং আরেকটার মধ্যে হয়ে আসছে আর বাকি দুইটার অপশান যেটা বাকি দুইটা হলো আরেকটা নিউ ডকুমেন্ট মানে আরেকটা ফাইল ওপেন হবে সো তোমরা এটা চেষ্টা করে দেখো আমি দেখাবো না সব কিছু যদি দেখাই দিই তাহলে তো অলস নিউ ডকুমেন্ট উইথ লেয়ার মাস্ক এটা হলো আরেকটা এখানে যে যেরকম ডকুমেন্ট আরেকটা ডকুমেন্ট ওপেন হবে ওই ডকুমেন্টে ওর অনলি ও ওপেন হয়ে আসবে দ্যাটস এন আদার থিং অল রাইট সো প্রিটি গুড সো ফার এখন আমি যেটা বললাম আমরা নিউ লেয়ার উইথ লেয়ার মাস্কি রাখি বাট ইউ ক্যান গো ফর দিস অ্যাজ ওয়েল বাট আমি জাস্ট রাখতেছি একটা ব্যাক আপে থাকার জন্য ওকে দিলাম অ্যান্ড অল রাইট এটা আমি এখন এটাকে ধরে আমি ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে যাই এখানে নিয়ে যাই ওকে ওকে সো লেটস মেক ও একটা কিছু জিতছে এখানে লাইক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বানাই দিই ওকে ধরলাম হ্যাঁ লেখলাম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন যেটা বাংলাদেশি জীবন চ্যাম্পিয়নে কোনো মেডেল পাবে নাকি এটাও খুব সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন এখানে অডি অলিম্পিকে যাওয়া মানুষ আছে আমার স্টুডেন্ট একজন কিন্তু অলিম্পিক মেডেল পাওয়া মানুষ নেই আমি একটু এটা নিয়েও ই করব স্টিল দিস ইজ দিস মাইট বি ইন্টারেস্টিং ফর ইউ বাট দিস ইজ স্টিল বোরিং ফর মি সো আমি এটার একটু ইন্টারেস্টিং করি প্রথমে যেটা করব এখন পুরা মনে হচ্ছে এই যে বাংলাদেশে যখন নির্বাচন হয় তখন নেতাদের ছবি কপি করে দেখবা পেস্ট করে দেয় ওরকম মনে হচ্ছে বাট নাইট টু মেক ইট বেটার রাইট সো আমরা এটাকে ক্লিক করি রিমেম্বার শ্যাডোজ দ্যাট উই টক অ্যাবাউট রিয়েলিস্টিক করতে হবে রাইট সো এটাকে ধরলাম এই যে মনে আছে ইফেক্ট ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডো আমরা চাচ্ছি এই দিকে শ্যাডোটা রাখতে এই দিকে যদি আমি শ্যাডো রাখি তাহলে আমাকে অ্যাঙ্গেল এই পাশে রাখতে হবে আচ্ছা হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ করি ডিস্টেন্স বাড়াই দিই সাইজ স্প্রেড অপোজিট একটু কমে যাবে শ্যাডো তো বেশি বেশি গাঢ় করলে যাবে না এরকম রাখলে মোটামুটি অল রাইট ইয়েস একটু শ্যাডো পড়ছে একটা এরকম আর এই অলিম্পিক এটা আমি যেটা করব লেট সে এইটা এমন আমি চাচ্ছি যে এরকম যে আসে না ওয়ালের মধ্যে স্প্রে করা থাকে বা এরকম এই টাইপের এখন আমরা ব্লেন্ডিং মুড জানি তো ওয়াই নট ইউ ইউজ এট সো এখন ব্লেন্ডিং মুডটা ইউজ করি এখানে এটা ধর ধরলাম এই যে দেখো নর্মাল এই দেখো ওভারলে ইউজ করলাম অল রাইট হাউ কুল ইজ দিস অল রাইট ইটস রিয়েলি নাইস এখন লাস্টে যেটা করতে পারো তোমরা সবসময় মনে রাখবা কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড একটা 
একটা ইমেজ রায় এবং ওর ছবিটা কিন্তু আরেক জায়গা থেকে আসছে তার মানে দুইটার লাইটিং কিন্তু ডিফারেন্স তোমাকে একটা মাথায় রাখতে হবে সো চেষ্টা করবো সবার শেষে একবারে শেষে লাইটিংটা একটু সুন্দর করে দিতে সো এখানে দেখা যায় ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কপালে যে অনেক লাইট পড়ছে আচ্ছা লাইটটা পড়ছে এই দিকে না শ্যাডোটা ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স শ্যাডোটা তাহলে এই পাশে যাবে আর এটা বুঝবা কিভাবে এই যে দেখো এখানে তোমাদের প্রিভিউ আছে এই যে এই যে এই পাশে এখানে দেখো প্রিভিউ বোঝা যায় দেখছো শ্যাডোটা এখন এখানে পড়বে আবার তো তোমার যদি বুঝতে সমস্যা হয় তুমি এটা দেখে বুঝবা যে ও আচ্ছা এখানে শ্যাডো পড়বে ইয়েস অল রাইট ডান সো তোমাকে লাস্টে যেটা বললাম মানে এটা একটু ম্যাচ করার চেষ্টা করবো অল রাইট ম্যাচ করার চেষ্টা করলে ভালো হয় এটা ওর ছবিটাকে আমি সিলেক্ট করা অবস্থায় লেটস গো টু লেভেল এবং আমরা ওর ছবির উপরে দিব তার মানে পুরা ছবির উপরে না রিমেম্বার দিস ওয়ান ক্লিক করলাম এখন এই যা অ্যাপ্লাই হবে ওর ছবির উপর হবে এবং আমি মিড টোনটাকে চেঞ্জ করব মিড টোন মানে নট ব্রাইট নট ডার্কটা আমি জাস্ট মাঝখানে এটা আমি এটাকে হালকা চেঞ্জ করে দিই যাতে একটু রিয়েলিস্টিক মনে হয় আর কি অল রাইট ইটস প্রিটি গুড প্রিটি গুড অনেক কিছুই করতে পারো এখানে এটা নিয়ে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ইভেন মোর একটা আমি স্ট্রোক দিলাম এখানে আমি স্ট্রোক দিতে পারি একটা যে কার্টুনিস্ট একটা ইফেক্ট থাকে দেখবা ওকে সিলেক্ট করলাম যে ও যদি আসলেই প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয় তাহলে তো এই ডিজাইন করলে তুমি বড় খাবা ওকে আরও সুন্দর আরও ফ্যান্সি বানাইতে হবে আসলাম এখানে ইফেক্ট স্ট্রোক কালার চেঞ্জ করে দিই হোয়াইট এরপর সাইজটাকে বাড়াই রাইট এটা নিয়ে গত ক্লাসে কথা বলছিলাম যে আউটসাইড দিলে আউটসাইড ইনসাইড দিলে ইনসাইড অ্যান্ড ব্লেন্ড মুড ওভারলে করছে তুমি যদি ব্লেন্ড মুড নর্মাল রাখতে চাও তাহলে অনলি সাদা তার আসবে এরকম একটা ইসের মতো কমিক্স কমিক্স লুক আর তুমি যদি ব্লেন্ড মুড ই করতে চাও তাহলে ওভারলে ইউজ করি অ্যান্ড দিস cool alright then i will take a break now i mean to jay namaz ta pore asbo i mean dekhlam je class shesh kore namaz porle onek deri hoye jay so you guys can take a break it will just take 5 to 7 minutes and then tumra er modhe practice koro ja koro ami mic open amar thik theke close rakhte si and yeah you guys can discuss or whatever alright i will be back very soon <laughs> 